ni siku 63 yani miezi miwili tangu klabu ya Yanga ilipofanikiwa kuweza kupata viongozi wapya ama ilipoweza kuhakikisha kwamba imekamilisha ishu nzima ya uchaguzi na kuweza kupata watu wengine ambao wanaiongoza klabu hiyo mpya ama wanaiongoza klabu hiyo kwa sasa katika uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mwezi Mei na zungumzia mwezi wa tano mwaka huu 2019 na tisa hebu ingia kwenye orodha ya watu ambao tayari wameshajiunga na sisi kwa kusubscribe na wanapata taarifa hizi kila siku na kila wakati mimi na kuhakikishia kwamba zitakuwa zinakufikia utakapokuwa na wewe umejiunga nao kwa kusubscribe kupitia hapa voice guitar TV. Mimi ni Johnny Martin, Certified Hustler aka Real Boy Eva. Ngoja ni kupe sifa ambazo Yanga wameamua kuweza kujimwagia ama wameamua kuweza kujipa wao wenyewe. Na hii ni tangu viongozi wapya walioingia madarakani walipoambiwa ama walipopewa majukumu pamoja na madaraka ya kuweza kuongoza klabu hiyo wakiongozwa na mwenyekiti mshindo msola na makamu wake Fredrick mwakalebela uongozi huo ambao umeweza kufanikiwa kuweza kufanya mambo makubwa ndani ya siku sitini na tatu zisizo pungua yani ndani ya muda mfupi muda mfupi huo ambao wamefanikiwa kuweza kuboresha baadhi ya vitu ndani ya klabu hiyo na kuhakikisha wanatekeleza yale ambayo waliahidi kwa wapiga kura ambao ndio wanaosababisha hivi sasa wameza kuingia madarakani ama wapo sehemu na nafasi ambazo wanajidai nazo sasa uh, taarifa ambazo zimekuwepo zikizungumzwa na baadhi ya vitu ambavyo viongozi hao wameonekana kuvifanya kazi kwa muda mfupi na kuweza kuleta maendeleo pamoja na matumaini mapya ndani ya muda huo wamefanikiwa kuweza kuboresha baadhi ya vitu ndani ya klabu na kuhakikisha wanatekeleza sasa wacha ni kueleze baadhi ya mambo machache ambayo uongozi huu unaweza kujisifia ama unaweza kujipa sifa kwa yale ambayo wameza kuyafanya ndani ya siku zisizopungua sitini na tatu la kwanza ni kubwa kuliko viongozi hao ambao kwa kushirikiana na kamati ya hamasa chini ya mwenyekiti wao Anthony Mavunde walishirikiana vyema kufanikisha tamasha la kubwa kuliko ambalo lilifanyika Juni ya tarehe 15 ya mwaka huu 2019 na kufanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 930. Jambo hili ambalo limefungua mwanga mpya ndani ya klabu hiyo kwa kuondokana na utegemezi huku ikiwafungua wadau mbalimbali kuweza kujitolea katika timu yao. Ikumbuke pia kwa tangu kuondoka kwa Yusuf Manji ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa klabu hiyo na ikaonekana kama mambo yalibadilika na ukata ukatawala ndani ya klabu ya soka ya Yanga kwa maana kwamba mambo ambayo yalikuwa si mazuri kwa kipindi ambacho klabu hiyo ilikuwa ikipitia. Jambo lingine ndani ya siku 63 ambazo hazipungui ambalo Yanga wanaweza kujisifu na uongozi wao mpya ambao wanao ni ishu nzima ya usajili wa wachezaji. Naweza kusema kwamba kwa asilimia kubwa viongozi hao wameweza kufanikiwa kufanya usajili wa wachezaji ndani ya Yanga kwa asilimia tisini na Msola amesema katika usajili huo amezingatia kila alichokuwa akihitaji kocha mkuu wa timu hiyo na mzungumzia mwenye zahira. Hiyo inaonyesha ni mafanikio makubwa ambayo wameyapata chini ya uongozi huo mpya baada ya msimu uliopita kusajili kwa kusuasua kulingana na wakati lakini pia kulingana na timu ambavyo ilikuwa kihali na zungumzia kwenye ishu ya pesa baadhi ya wachezaji wa kimataifa waliosajiliwa ni pamoja na Faruk Shikalo ambaye bado taarifa zake zina utata raia kutokea pale nchini Kenya lakini pia kuna Mustafa Suleiman kutokea Burundi Lamine Moro kutokea pale nchini Ghana Patrick Sibomana Rwanda Juma Balinya Uganda Maibini Kalengo kutokea Zambia Rwanda mwingine ni Isa Bigrimana lakini kuna raia kutokea nchini Namibia na mzungumzia Sadney Urkob huku wazao wakiwa ni Ali Mtoni maarufu kama Ali Sonso lakini pia kuna Abdullah Azizi Makame lakini kuna Ali Ali pamoja na mapinduzi Balama hiyo ni sababu nyingine ambayo uongozi ndani ya siku 63 zisizopungua wanaweza wakajisifia juu ya jambo hilo kitu kingine ambacho ni sifa kubwa kwa uongozi mpya ni kuhusiana na siku ya wananchi. Klabu ya Yanga kwa sasa inaanzisha ama 
imeanzisha siku ya wananchi ambayo itahusisha kufanya mambo mbalimbali ya kijamii kama ilivyo kwa klabu ya Simba ambayo huwa ina Simba Day maadhimisho ya siku ya wananchi ya Tanza Julai 21 hadi Julai 27 ambayo ndio itakuwa hitimisho kwa kucheza mechi moja ya kimataifa ya kirafiki pamoja na kuweza kuwatambulisha wachezaji wapya na jezi mpya za msimu ujao jambo ambalo halikuwepo hapo awali ama kwenye uongozi ambao umepita lakini uongozi ambao umefanikiwa kuingia madarakani ndani ya siku 63 wameza kufanikisha kuleta mabadiliko hayo lakini lingine ambalo uongozi umejisifia ama unajisifia nalo ni mabadiliko ya mfumo wa uongozi viongozi hao wapya ndani ya Yanga wameamua kuja na mkakati mpya ndani ya klabu hiyo katika mfumo mzima wa uongozi ambapo wamefanyia mabadiliko ambayo huko nyuma pia hayakuwepo klabu ya Yanga hivi sasa itakuwa na mtendaji mkuu ambaye atasimamia masuala yote ya utendaji wa klabu kwa kusimama na wakurugenzi ambao watajiriwa ikiwa ni mfumo mpya hapo kabla au kuwepo ndani ya klabu ya Yanga pia kamati ya utendaji itakuwa ikifanya kazi bila ya kuingiliana ngoja nikwambie jambo lingine ambalo limefanyika kufanya vitu kwa uwazi uongozi huu kwa sasa umeweka mkakati wa kuweza kufanya mambo yake yote kwa uwazi hasa katika swala zima la fedha ambapo wamedhamiria kuweza kuhakikisha kila fedha inayoingia klabuni hapo inakuwa wazi kwa lengo la kudhibiti uchakachwaji ama pesa zisizokuwa rasmi kwenye matumizi ambayo hayatakikani ama haya takiwi jambo ambalo ni la mwisho ndani ya siku 63 wanajisifia nalo ni kuweza kudhibiti vyanzo vya mapato hivi karibuni uongozi huo ulitangaza mkakati wake wa kudhibiti watumiaji holela wa nembo ya klabu ambapo wamepanga kukutana nao ikiwa ni sehemu ya kudhibiti mapato ya klabu hiyo yenye historia huu ni mwanzo mzuri kama haitakuwa nguvu ya soda inamaanisha kuwa yanga ya sasa inaweza kuwa na mwendelezo mzuri mashabiki wa timu hiyo wamerejeshewa furaha kwa sasa sasa ule ushindani mkali kati ya Simba na Yanga utakuwa na nguvu kubwa baada ya awali kuonekana Simba pekee ndio wana nguvu kubwa kutokana na kuwa vizuri kiuchumi na inavyoonekana mikakati yao itafanikiwa ama inafanikiwa kwa asilimia themanini na kinachobaki ni asilimia ishirini ambazo zitaonekana uwanjani na jitihada kwa timu itakapoanza kazi Maoni yako ni yapi kwenye hiki ambacho nimeweza kukufahamisha siku 63 ambazo hazipungui uongozi mpya ambao umeingia madarakani wana jambo la kujisifia na wanajisifia kwa hayo ambayo nimeweza kukufahamisha andika mimi nitapitia nitafanyia kazi kadri ambavyo utakuwa umeweza kuniandikia Yanga Sports Club timu ya wananchi wawekezaji ni wananchi